В Петербурге прошел осенний бал для воспитанников детских домов. На этот раз вальсировали в Михайловском. Побывали на балу и знаменитости, поскольку он носит благотворительный характер. На нем собирали средства для ребят с редким заболеванием – булезным эпидермолизом. Это неизлечимая генетическая болезнь кожи. Таких детей называют еще дети-бабочки. Екатерина Иванова продолжит. Этого дня воспитанники детского дома ждали с нетерпением. Девочки не спали ночами, переживали за платье и макияж. Мальчики учились танцевать вальс. Для кавалера на балу это самое главное. Чтобы он был добрый, хорошо танцевал. Ну, джентльменом был. Рядом кружатся дети, которые пришли на бал с родителями. Это известные актеры, музыканты, бизнесмены. Принять участие в благотворительной акции они согласились, не задумываясь. Это ребенка, это сказка, это все равно волшебство. Если мы взрослые пытаемся понять, спим мы или нет, то что происходит с детьми, это просто неподражаемо. Поэтому... Конечно, особенно для деток, у которых а, вообще нет дома. Все собранные средства пойдут на лечение детей, больных булезным эпидермолизом. Это редкое неизлечимое генетическое заболевание, когда кожа на теле очень нежная и лопается, даже от соприкосновения с одеждой. Как следствие, многочисленные раны, невыносимые страдания. Именно о судьбе таких детей заботится фонд Ксения Рапопорт. Мы работаем в такой области, где вообще никакой медицинской структуры не существует. То есть этим людям некуда обратиться, нет врача. Нет специалиста. Дай бог, если это в Москве или в Петербурге, а если это в каком-то небольшом городе, где-то в регионах, то там э, информации об этом заболевании нет вообще ни у кого. Ника Сафронов, как обычно, приехал с картиной. Он ее продаст на благотворительном аукционе. Если мы сегодня бросим этих детей, то завтра э, э, мы будем знать, что и наши дети вырастут такими же чертами и как-то мир разрушится. Осенний детский бал стал для Петербурга доброй традицией. Воспитанники детских домов уже танцевали в Екатерининском и Павловском дворцах. Каждый год организаторы готовят маленьким подопечным сюрпризы. Для детей это всегда такое погружение в историю, потому что каждый бал имеет свою тематику, это очень важно. В этом году дети все узнают о вальсе. Да, и там Смейстер приготовил специальную программу об истории вальсов, и Михайловский театр приготовил специальную программу. На благотворительных балах уже выросло целое поколение сирот. Для многих выход в свет стал стимулом для дальнейшего роста. Дети начинают лучше учиться, готовиться к поступлению в вузы, чтобы когда-нибудь вернуться сюда и уже самому принять участие в благотворительной акции. Екатерина Иванова, Оксана Воронина, Вадим Вагапов, Михаил Холкин. Пятый канал.